നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർ നേടുകയും കേരളത്തിലെ രണ്ടാം റാങ്ക് നേടുകയും ചെയ്ത ഹരികൃഷ്ണൻ ബൈജുവിൻ്റെ ഭവനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് നമ്മളോടൊപ്പം ഹരിയും ഹരിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹരിയോട് ചോദിച്ചറിയാം ഹരിയുടെ ഈ വിജയത്തെപ്പറ്റി ഹരി എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു ഈ ഒരു വിജയത്തെ റിസൾട്ട് വന്നതിൽ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് അന്ന് മാർക്കും പേഴ്സൻ്റേജിലൊക്കെ വന്നു അന്ന് തൊട്ട് തന്നെ റിസൾട്ട് നോക്കിയിരിക്കായിരുന്നു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇന്ന് വരുന്നു എന്ന് വരുന്നു ഓ പ്രതീക്ഷിച്ച റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് റാങ്ക് തന്നെയാണിത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അല്ലേ ഹരിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഈ ഒരു നേട്ടത്തെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഹാപ്പി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ പ്രൗഡ് അതൊക്കെ തന്നെ ഫീലിംഗ് ബ്ലെസ്ഡ് നമ്മളിത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഏത് റാങ്ക് ആണെന്നുള്ളത് മാത്രമേ അറിയാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വന്ന ടീമിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ ഹാഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഒന്ന് തുടങ്ങി അറിയാം വൺ ടു സിക്സ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വരും എന്നറിയാം അതിൽ ഏത് വരും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ വേറെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മാർക്ക് വന്നപ്പോൾ പി സി എമ്മിന് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ്സിനും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് ബിക്കെയിം മോർ യു നോ എ ബിട്ടൻ ഈ ഗുഡ് ലാൻഡ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് പിന്നെ ഈ കോൺട്രവേഴ്സി മറ്റേ സി ബി എസ് ഇ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് നോർമലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് വരിക നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലോങ് വെയിറ്റ് ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് വൺ മന്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ്റെ ഡബ് വിത്ത് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ് ഹാപ്പി വിത്ത് വാട്ട് ബി ഗുഡ് ഹരിയുടെ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തിയിരുന്നത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭവൻസ് എന്താണ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ സ്കൂളിൽ പോകാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ബ്രില്യൻ്റിൽ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നു ബ്രില്യൻ്റ് കോച്ചിങ് സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിൽ അതിൽ ഞാൻ ഹൈബ്രിഡ് ബാച്ചിൽ ആയിരുന്നു ഹൈബ്രിഡ് ഓഫ് ലൈൻ ബാച്ച് സാറ്റർഡേ സൺഡേ അവിടെ വന്ന് പഠിക്കുന്നു എന്തോ എന്താണ് വീക്ക് ഡേയ്സിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻലി ഞാൻ എൻട്രൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ബ്രില്യൻ്റ് വഴി തന്നെയായിരുന്നു വേറെ അങ്ങനെ വേറെ സോഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് തന്നെ ബ്രില്യൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താണ് ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ട് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വെച്ചാണ് പഠിച്ചത് ആ അതന്നെ അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചു പോയത് ആക്ച്വലി ജയിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത് സെപ്പറേറ്റ്ലി എല്ലാം ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് അല്ലേ അതന്നെ സെയിം സെയിം സിലബസും അല്ല ഒരു പോലെ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ മാത്രമാണ് ബ്രില്യൻറ്റിലെ ക്ലാസ്സുകളും എക്സാമുകളും എത്രത്തോളം ഹരിയുടെ ഒരു വിജയത്തിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ പഠിച്ചതാണെങ്കിൽ ബ്രില്യൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് വന്ന് ക്ലാസ് കേട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അത് അനുസരിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അതില്ലാതെ വേറെ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടിയ റിസൾട്ട് അതിന് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് തിരിച്ചു വന്ന് ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് എക്സാം കൂടിയാണ് മാർക്ക് കൂടി വന്നത് തുടക്കത്തിൽ മറ്റേ ഫസ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ എത്തും ലാസ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിലത്തെ മാർക്കൊക്കെ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം എല്ലാ എക്സാമുകളും കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുമായിരുന്നു അല്ലേ പറ്റാവുന്ന എല്ലാ എക്സാം ചെയ്യാറുണ്ട് ഹരിയുടെ ഈ ഒരു വിജയത്തിൽ ബ്രില്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനെങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് ബ്രില്യൻറ്റ് ഫാക്കൽറ്റിയുടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ബ്രില്യൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ജോയിസർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ അയച്ച എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും ഓൺലൈനിൽ മീറ്റിങ്ങിൽ വരാറുണ്ട് എല്ലാവരും സെൻറ്ററിൽ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് മോട്ടിവേഷനൊക്കെ വേണ്ടി തരാറുണ്ട് എല്ലാവരും എൻകറേജ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ സഞ്ജന മിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചറും എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ അയച്ചിനും അമ്മേനെയൊക്കെ വിളിച്ച് എന്താണ് സപ്പോർട്ട് വരിക ആ ഒന്ന് എൻ്റെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതുണ്ട് പിന്നെ ടീച്ചർമാരായാലും സബ്ജക്ട് ടീച്ചർമാരായാലും എല്ലാവരും എന്താണ് ആ എന്നാൽ ഡൗട്ടൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാട്സപ്പിലൊക്കെ ചോദിച്ചാലും റിപ്ലൈ കിട്ട
ഹരിയുടെ ഒരു ഡെയിലി ഒരു പഠനരീതി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇനി എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഒരു ദിവസം എങ്ങനെയാണ് വിനിയോഗിച്ചിരുന്നത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് ക്ലാസ്സിന് ശേഷം വന്നതിന് ശേഷം ആ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു നാല് മണിയൊക്കെ ആകാറുണ്ടായിരുന്നു നാല് മണി കഴിഞ്ഞൊരു ഫ്രഷൊക്കെ ആയി ഒരു അഞ്ചര ആറ് മണി ആകുമ്പോഴേക്കാണ് ആ ഒരു പഠിക്കണ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഉണ്ട് ഏഴ് മണിക്കാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് മണി ടു ഒമ്പത് മണി വരെ ബ്രില്യൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത ദിവസമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു റുട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ എന്നായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മിസ്സായ വല്ല ടോപ്പിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാം പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് ക്ലാസ് ഉള്ള ദിവസം ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെ അതിൻ്റെ അന്നെടുത്ത് ഒന്ന് നോക്കി പോകുക അതായിരുന്നു വീക്കെൻഡിലായാലും അന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അന്നത്തെ തന്നെ ആ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ മെയിൻ സാധനം ഓക്കെ എല്ലാം വായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു റൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റഡിയും ചെയ്യാം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചാപ്റ്റർ തീർന്നിട്ട് അത് ക്ലാസ്സില്ലാത്ത ദിവസം നോക്കിയാണ് എടുക്കുന്നത് പഠിക്കുന്നത് അത് ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത് ഈ ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആ ടോപ്പിക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അത് നോക്കണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അതനുസരിച്ച് കിട്ടാത്ത ടോപ്പിക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കും പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂട്ടും ഹരി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചത് ഏത് സ്കൂളിലായിരുന്നു ആ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഒരു വിജയത്തിൽ ഹരീനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ ഞാൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ഭവൻസ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലായിരുന്നു പഠിച്ചത് അവിടെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അങ്ങനെ എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻട്രൻസും ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നും ക്ലാഷ് ഒന്നും വരാറുണ്ടായിരുന്നില്ല സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ബോർഡ് എക്സാം ഉണ്ട് എൻട്രൻസിലാണെങ്കിൽ ഈ വർഷം തന്നെയാണ് എക്സാമും എൻട്രൻസ് അപ്പോൾ അതിന് ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ക്ലാസ് ആകാറുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിന് എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കും അതിനൊന്നും വരണ്ട അത് പ്രോബ്ലം ഇല്ല ക്യാച്ച് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്താണ് തന്നെ എഴുതി പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സപ്പോർട്ട് തരാറുണ്ടായിരുന്നു നല്ല സപ്പോർട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ ഹൈബ്രിഡ് <laughs> I was also just worried, you know, even if you miss a school, you don't have to worry about it. But he was at the end. Mm-hmm. He said, I want to go to Brilliant. That's 100% cut time. If you go to the school, you go to the principal, you go to the teacher, you go to the teacher, you go to the principal. You go to the principal, ഞാൻ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ബ്രില്യൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് റിസൾട്ടും ഇവൻ്റെ ഇലവൻത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പോയത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിക്കോസ് ഐ ഡി നോട്ട് ഹാവ് എനി പേഴ്സണൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് ഇംപ്രൂവ് ബിഫോർ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പേഴ്സണൽ അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി കാണിച്ചു സർ ഇങ്ങനെയാണ് സിറ്റുവേഷൻ സോ യു വോണ്ട് ടു അറ്റൻഡ് ദ ക്ലാസ്സസ് അറ്റ് ദ കോച്ചിങ് സെൻ്റർ യു വാസ് വെരി പോസിറ്റീവ് ആക്ച്വലി ഐ വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ് നമ്മളെ പറഞ്ഞു ഐ നോ യു ഗോയിങ് ഫോർ സ്റ്റഡി റൈറ്റ് നോട്ട് ഫോർ എനി തിങ് എൽസ് ടു ഗോ I'll take care of it. And Pulli Varanju, Nii Vargi Sahar Principal, Jovanis Vidya Mandari, he was very supportive. So he said, you know, you put a submit uh, request, I, I'll take care of the rest. Then uh, request you would do, then class teacher Vidya Ma'am and I, so she was also supportive. Then that's how it started with him. Mm-hmm. Then, uh, but, and also he was performing in the class, so that way they got that kind of confidence that, okay, he's doing good. ഇതോടൊപ്പം മറ്റേതെങ്കിലും എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾ എഴുതുകയോ അതിനുവേണ്ടി അതിന്റെ റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യോ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞാനാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ജെ മെയിൻ ജെ അഡ്വാൻസ് രണ്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഒക്കെ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട് ജെ മെയിനിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അഡ്വാൻസിൽ സിക
അത് അലോട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഐ ഐ ടി ബോംബെയിൽ പോകാനാണ് അവിടെ നല്ലൊരു ബ്രാഞ്ചിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനാണ് ഹരി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലേ ഹരി വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇനി എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളോട് ഹരിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നല്ല തറവാക്കി പഠിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് നല്ല തറവാക്കുക തിയറി തറവാക്കുക എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി തിയറി പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി തിയറി നല്ല സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കിട്ടും ബാക്കി ആ കിട്ടാത്തത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് പഠിക്കണതിൻ്റെ കുറവുണ്ടല്ല അതൊരു വേറെ ഒരു വല്ല ട്രിക്കായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റിവിഷൻ്റെ കുറവൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ ആക്ച്വലി പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ തിയറി സ്ട്രോങ് ആക്കുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയാൻ എല്ലാം ഒരു ടോപ്പിക് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൾട്ട് ടോപ്പിക് എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സാധാരണ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ടോപ്പിക് എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അത് ഇരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം എക്സാമിൽ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോകാമെന്നാണ് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എല്ലാ ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്തെങ്കിലും എന്താണ് എൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ടാലൻ്റ് ഉള്ള ടോപ്പിക്സിലായിരുന്നു ഫോക്കസ് ചെയ്തത് കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് പഠിച്ചാൽ ആ മാർക്ക് കിട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു ഇടണ എഫേർട്ടിന് റിസൾട്ടും വരാറുണ്ട് ഇത് കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കണം കുറേ എഫേർട്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ പഠിച്ചാൽ കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ആയിരുന്നു കെമിസ്ട്രി എനിക്ക് വേണ്ടി ചിലവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി അത്ര അത്ര കഷ്ടമുണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും എനിക്ക് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടിയായിരുന്നു അഡ്വാൻസിൽ എൻ്റെ സ്കോറിൻ്റെ മേ ബി ഒരു പകുതി തന്നെ കെമിസ്ട്രി ആയിരിക്കും ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ് മാർക്സ് കെമിസ്ട്രി തന്നെയാണ് അതാണ് മെയിൻലി ബാങ്കിന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറയാം കെമിസ്ട്രിയിൽ ബാക്കിയും വിടാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് അതിനായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒരു എന്താണ് ഈസി മീഡിയം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഫിസിക്സ് ആയാലും മാത്സ് ആയാലും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റായിരുന്നു ഒരു ആ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് പഠിച്ചത് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ടും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അത്ര ലെവലില്ലാത്ത കാര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ആ എല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഓൾ സബ്ജെക്ട്സ് ഹരിയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ ഹരിക്ക് ബോംബെ ഐ ഐ ടിയിൽ ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലേ ഹരിയുടെ മുന്നോട്ടേക്കുള്ള യാത്രകളിൽ ബ്രില്യൻ ഫാമിലിയുടെ പേരിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരിടുകയാണ് കേട്ടോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് Brilliant Study Center India's number 1 coaching center for NEET and JEE